मृत्यु <laughs> छोट बेचे फिरते चेस्टा मत शिक्षित मे एक ब्रिलियंट मे चेने शुने मरे जा 
আর আমার মেয়ে বয়সের ভুলে ওই ছেলেটি কি ভালোবেসে ফেলে কি আর করবে বলুন স্যার যখন দিনের পর দিন ওই ছেলেটা আমার মেয়েকে এরকম একটা কথা বলতো মিথ্যে কথা বলতো আমার মেয়েও ভেবে বসেছিল যে সত্যি হয়তো ছেলেটা আত্মহত্যা করবে আমার মেয়ে কিন্তু সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেছিল স্যার ওর ওই কথায় রাজি হয়ে গেছিল ভেবেছিল হয়তো সত্যি ছেলেটা আত্মহত্যা করবে আপনি বলুন না স্যার আবির কি কম ধরি বাজ আপনি ভেবে দেখুন না স্যার এইটুকু একটা বয়স এর মধ্যে দু দুটো মেয়েকে নাচাচ্ছে ও যে শালুক ও তো গায়ের মেয়ে ছিল না ও তো আচার ব্যাপার ভালো ছিল না লোকের সাথে ঠিক করে কথা বলতে পারতো না লেখাপড়া জানতো না ওকে তো আবির কোনোদিনও বউ বলে শিকারই করেনি অন্যদের কাছে কোনো পরিচয় দেয়নি আর আমার মেয়ে বা কি করে বুঝবে বলুন আমার মেয়েকে এতটাই জোর জার করেছিল আমার মেয়েটাও তাই রাজি হয়ে গেছিল স্যার আর তারপর আপনি দয়া করে আমার কথাটা শুনুন আপনি যদি দেখেন যে কোন একটা মেয়ে তার চোখের সামনে দিয়ে দিনের পর দিন তার স্বামী অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে থাকছে দিন কাটাচ্ছে তার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে কেউ সেটা কেউ সেটা কতদিন সহ্য করবে আমাকে বলো আমি তাও সেটা সহ্য করেছি শুধুমাত্র আমি আমি আমার স্বামী আমার আমার আবিরকে ভালোবাসতাম আমি আমি সহ্য করেছিলাম আমি ভেবেছিলাম আমি দাঁতে দাঁত চেপে আমি সহ্য করব একদিন হয়তো ওর মন ঘুরে যাবে একদিন ও আমার কাছে ফিরে আসবে আমি তো সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম অথচ ওই মেটা ওই মেটা আমার উপর কত টর্চার করেছে আপনি ভাবতেও পারবেন না কে টর্চার করেছে কেন শালুক স্যার জানেন স্যার একসময় তো বাড়িটাকে পুরো কবজা করে ফেলেছিল আমার মেয়েটাকে দিনের পর দিন খেতে দিত না স্যার বাড়ির কারোর সঙ্গে কথাও বলতো না আমার মেয়েটা দিনের পর দিন নির্যাতনে নির্যাতনে অস্থির হয়ে উঠেছিল আমাদের কাউকে কিছু বলতো না আমার মেয়েটা শালু মিথ্যে মিথ্যে কথা বলে সবার কান ভারী করে দিয়েছিল আমার মেয়েটার নামে স্যার ওই সূর্য ছেলেটা যে এতটা খারাপ সেটা আমি কি করে জানবো বলুন তো প্রথম দিন বাড়িতে এসেছিল সেই নামে জানি না ঠিক না ভুল এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিল বলছিল শালুকের দিকে দেখে যে ওই মেটা নাকি ওই মেটা নাকি খারাপ ওই মেটা নাকি ওকে ওকে বাজে প্রস্তাব দিয়েছে আমি আমি জানি না স্যার সত্যি না মিথ্যে কারণ আমি তো নিজের চোখে দেখিনি স্যার কিন্তু তখন তখন বাড়ির সবাই সেটা জানতে পেরে রাগ করে শালুককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আমার বাড়ির লোকেরা শালুককে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর কিন্তু আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতো ভালো ব্যবহার করতো এমনকি আমার স্বামী সেও আমার সঙ্গে ভালোভাবেই কথা বলতো তারপরে তারপরে একদিন শালুকের সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয় তারপর শালুক আবার নিজের দিকে ওর মন ফেরানোর চেষ্টা করে রাজি করিয়ে ফেলেছে যে ও চোখটা দেবে এটা কিচ্ছু না কিচ্ছু না হ্যাঁ স্যার এইভাবেই ঠিক এইভাবেই ওর ফ্যামিলিটাকে পুরো কবজা করে নিল আমার মেয়ের নামে আবল তাবল কথা বলতো আর আমার মেয়েটা ও তো লেখাপড়া নিয়ে থাকতো স্যার 
মতো আর কিচ্ছু বুঝতেই পারতো না আর ও কি করি বা জানবে বলুন তো স্যার ওরই বয়সে একটা মেয়ে বা ওর থেকে ছোট বয়সে একটা মেয়ে তার মনের মধ্যে এত প্যাচ থাকতে পারে একটা কথা বলুন তো আমি তো শুনেছি ওরা নাকি দুই বোন মানে শালুক নাকি আপনার স্বামীর প্রথম পক্ষের মেয়ে কথাটা কি তাহলে ভুল না স্যার মিথ্যে কথা বলবো না সেটা সত্যি হঠাৎ হঠাৎ একদিন এই বিয়েটা হওয়ার পরেই জানতে পারলাম যে আমার স্বামীর নাকি আর একটা বউ ছিল সেই আগের বউ অবশ্য মারা গেছে আর তার একটা বাচ্চাও ছিল আর সেই বাচ্চাটাই হচ্ছে শালুক আমার তো কোনো দোষ নেই স্যার আমি সব কিছু জেনে শুনে স্যার আমি ওকে আমার বাড়িতে এনে রেখেছিলাম আর আমি ওকে এটাও বলেছিলাম যে দেখো আমি তো আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে আর এই বিয়েটা তো এখন মুছে দেওয়া যায় না তোমাকে আবির বউ বলে স্বীকার করেনি তোমাদের মধ্যে বনি বনা হয়নি তার চেয়ে বরং তুমি আমার কাছে থাকো আমার কাছে এসে নতুন করে জীবন শুরু করো লেখাপড়া করো এই আমি এই আমি বলেছিলাম স্যার ওকে জানেন যে আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো মানুষের মতন মানুষ করব নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করব তারপর তুমি অনেক ভালো ভালো ছেলে পাবে তোমার বিয়েটা যখন ঠিক বয়সে হয়নি যখন তোমার বিয়ে করার বয়স হবে তখন তুমি তোমার পছন্দ মতন একটা যোগ্য ছেলেকে দেখে বিয়ে করো জানেন স্যার আমার বাড়িতে এসেও ছিল তাই নাকি তবে আর বলছে কি স্যার আমরা ওর জন্য অনেক করেছি স্যার ও আমাদের বাড়িতে এসো আমার বাপি আমার বাপি ওর নামে অর্ধেক সম্পত্তিও লিখে দিল সেগুলো সেরকমই কিন্তু আছে আমরা এ নিয়ে কোনো রকম কোনো আপত্তি করিনি স্যার আমি মাঝে মাঝে আমার আমার বরকে নিয়ে আমার মায়ের কাছে আসতাম আর কেন বাসবো না বলুন তো আমি আমার বাপি আর মাম্মার একমাত্র মেয়ে আমি আমার মায়ের কাছে আসবো না ঠিক তখন তখনই ও নানাভাবে সিন ক্রিয়েট করত আবিরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত আর আবির আবিরও ওর দিকে ঘুরে যেত আমি তো একটা মেয়ে স্যার একটা রক্ত মানুষের মানুষ আমি কত সহ্য করব বলো তো কত সহ্য করবো আমি তাও আমি মেনে নিয়েছিলাম স্যার আমি শালুককে আমার নিজের বোন বলে স্বীকার করেছিলাম জানেন আমি ওকে এটাও বলেছিলাম যে ওর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যা যা লাগে আমি ওকে সমস্ত ভাবে সাহায্য করব সব ভাবে সাহায্য করবো ওকে আমি ওকে এও বলেছিলাম যে যখন আবির তোমাকে বউ বলে মেনে নেয়নি তুমি আবিরের কাছে আর নিজের মাথাটা নিচু করো না সালু আপনি বলো আমি কি আমি কি ভুল বলেছিলাম স্যার কিন্তু ও তো কথা শোনার মেয়ে নয় স্যার ওর তো একটাই উদ্দেশ্য ছিল ওসব লেখাপড়াটার কিচ্ছু না ওর একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আবিরকে নিজের কাছে টেনে নেওয়ার সেটা করতে গিয়ে তো আমার মেয়েটা দিনের পর দিন জ্বলে পুরে শেষ হয়ে যাচ্ছিল আমার মেয়েটারও এসব সহ্য করতে না পারে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল স্যার আচ্ছা আপনি এবার বিচার করুন ও যদি সৌর্যকে এসব কথা বলেই থাকে সৌর্য তার বাচ্চা ছেলে নয় ও কেন এই কাজটা করতে গেল আপনি বলুন স্যার তুমি যে কথাটা বলেছ তার গুরুত্ব কতটা জানো জানি স্যার ব্যস্ত তার জন্য আমার যা শাস্তি হয় আপনি আমাকে দেখেন কিন্তু আমি ধর্ম তো বলছি স্যার বিশ্বাস করুন আমি আমি সত্যি চাইনি যে ওই সৌর্য শালুককে মেরে ফেলো আমি শুধু চেয়েছিলাম যে ও যাতে শালুককে একটু শিক্ষা দেয় শোনো তোমার সাথে সৌর্যর কি কথা হয়েছিল ফোনে সেটা কিন্তু সমস্তটা রেকর্ড আছে আমাদের কাছে কিন্তু স্যার ও যাই বলে থাকুক আমার মেয়ে কিন্তু শালুককে খুব ভালোবাসে স্যার দেখুন স্যার কোনো মেয়ের স্বামীকে নিয়ে যদি আরেকটা মেয়ে দিনের পর দিন টানাটানি করে মাসের পর মাস টানাটানি করে 
আর সেটা যদি মেয়েটা চোখের সামনে দেখে তাহলে যা হয় আর কি ওরও তাই হয়েছে স্যার আমার মেয়ে সাময়িক রাগ করে ওকে সরিয়ে দিতে বলেছে কিন্তু স্যার ও জীবন থেকে সরাতে বলেনি কিন্তু শুরু বলেছে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে আর ওকে সরিয়ে দিতে পারলে ও যে মোটা টাকা দেবে সেটাও কিন্তু বলেছে অন্যায় করেছে স্যার আমার মেয়ে একদম অন্যায় করেছে ও যতই নির্যাতিত হোক যতই দুঃখ কষ্ট পাক ওর তো কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি না স্যার আমরা কিন্তু আমাদের মেয়েকে এরকম শিক্ষা দীক্ষা দিইনি ও পুরো শিক্ষা দীক্ষা ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে স্যার আমরা এরকম মানুষই না স্যার আপনি দেখুন স্যার আপনি দেখতেই পাবেন আপনি যদি ওকে ছেড়ে দেন তাহলে আমি তোকে বাড়ি নিয়ে যাব ওদের সাথে আমি কোনো সম্পর্কই রাখতে দেবো না ওকে আমি লেখাপড়া করাবো চাকরি বাকরির চেষ্টা করাবো আপনি বলুন না স্যার এই বয়সের একটা মেয়ে এখনই যদি ওর এই সব অপরাধে জেল হাজত হয়ে যায় ও লোক সমাজে কখনো মুখ দেখাতে পারবে ওকে কেউ চাকরি দেবে স্যার নাকি ওকে কেউ ভদ্র জায়গায় থাকতে দেবে দেবে না স্যার কেউ দেবে না আমার মেয়ের গায়ে ছাপ পড়ে যাবে স্যার আপনিও তো একজন বাবা আমি আপনার কাছে হাত জোর করছি স্যার আপনি এই বারের মতন আমার মেয়েটাকে ছেড়ে দিন স্যার 